வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது யூனிட் ஃபைவ்ல உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஏன் இதை நடத்துகிறேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற எல்லா சம்ஸும் நீங்கள் பார்த்தாலே அதாவது இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது எல்லாமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க்ஸு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டியில் ஒன்று எதிர்பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து இது டூ மார்க்ஸில் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸில் எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டியில் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஆஃப் த சான்ஸ் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ்லேயும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் யூனிட் ஃபைவ்ல இப்போ ஏன் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ நான் ஒரு மூணு ப்ராப்ளம் இந்த விடையும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் அந்த மூணு ப்ராப்ளம் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து மூணு ஃபார்ம்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன் அந்த மூணு ஃபார்ம்ல நீங்கள் நான் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து எயிட் மார்க்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஏன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற ஃபார்ம்லாம் வச்சு கண்டிப்பாக ஒரு எயிட் மார்க் அட்டன் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு எயிட் மார்க் அட்டன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க்காவது இந்த இந்த ஃபார்ம்ல அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ அது என்ன ஃபார்ம்ல அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபார்ம்லாஸு நீங்கள் இந்த யூனிட் ஃபைவ்ல இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு டூ மார்க்ஸோடு நம்ம சேர்த்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டி ஸ்கொயர் ஒய் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது வந்து நம்ம இது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ட்டு அதாவது ஃபைண்டு தான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அந்தமாரி உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் கேட்டுருவாங்க இப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைண்டு தான் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் அண்டு ஃபைண்டட்ஸ் ரூட்ஸு அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்படி கூட கேட்பாங்க ஃபைண்டு தான் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஃபார்ம் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கேட்பாங்க கொஸ்டின் இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி இருந்தாலே நீங்கள் வந்து எப்படி நம்ம இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு புது ஒரு ஃபார்ம்லாம் ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த ஃபார்ம்லாம் தான் உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது பாருங்கள் இப்போ அஷ்யூம் டி ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு டி பை டிஎக்ஸ் டி பை டிஎக்ஸ்னால் இப்போது இதில் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அதில் வந்து உங்களுக்கு டி பை டிஎக்ஸ் தான் உங்களுக்கு டிஇட்டு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது டி பை டிஎக்ஸ்னால் உங்களுக்கு டி கேபிட்டல் லெட்டர் டினால் உங்களுக்கு கிவன் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த கொஸ்டின் அப்படியே எழுதிக்கோங்க டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ இது அப்படியே எழுதிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம டி பை டிஎக்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இந்த கேபிட்டல் லெட்டர் டிஏ சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் இப்போ இதில் டி பை டிஎக்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இதில் டி ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ வந்து டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வந்து இப்போ டி பை டிஎக்ஸ்க்கு டினா டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வந்து நம்ம டி ஸ்கொயர் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்போ வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் டி ஸ்கொயரு இங்கே ஒய் இருக்குல்ல அப்போ ஒய் மைனஸ் உங்களுக்கு த்ரீ டி பை டிஎக்ஸ் டி பை டிஎக்ஸ்னா கேபிட்டல் லெட்டர் டி டி அப்புறம் உங்களுக்கு ஒய்யே ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒய் காமனாக இருக்குது அப்போ ஒய்யை காமனாக எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ இப்போ காமனாக ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த டி ஈக்குவேஷன் தான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணோம் அதாவது நம்ம இது டூ மார்க்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லைனா எயிட் மார்க்ஸ் இருந்தாலும் சரி இந்த டி ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ண பேர் டு ஃபைண்ட் த ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டிஏ வந்து எம் மட்டும் நம்ம அஷ்யூம் பண்ணுவோம் அதாவது பூட் டி ஈக்குவல் டு எம் இப்போ இந்த பூட் டி ஈக்குவல் டு எம் அப்புறம் அஷ்யூம் டி ஈக்குவல் டு டி பை டிஎக்ஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸாம் எவால்வேட் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தெளிவாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு கேன்சர் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மேலும் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கும் அப்படி மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தெளிவாக எழுதுனால இந்த பையனுக்கோ இல்லை பொண்ணுக்கோ நல்ல ஆன்சர் ப்ரொ ப்ரொசீட் பண்ண தெரியுது அப்படின்ட்டு உங்கள் மேலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வரும் இப்போ வந்து டி ஈக்குவல் டு டி பை டிஎக்ஸ் அதெல்லாம் அஷ்யூம் பண்ணி இப்போ நம்ம ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுப
ஏன்னா இது ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எம் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டூ ஜீரோனால் நம்ம ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணோன்னா இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு டூ வரணும் அப்புறம் உங்களுக்கு ப்ளஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு த்ரீ வரணும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்கனால மைனஸ் த்ரீ தான் வரணும் அப்போ மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அது மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ வரும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மை மைனஸ் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் பண்ணால் உங்களுக்கு மைனஸ் த்ரீ வரும் இப்போ வந்து மைனஸ் எம் மைனஸ் டூ எம் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டூ ஜீரோ அப்போ இந்த டூ வந்து உங்களுக்கு இந்த சைடு வந்ததுன்னா அதாவது ஜீரோ இருக்குது இந்த சைடு வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து எம் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ எம் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ வந்து நம்ம எம் ஒன் எம் டூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடுவோம் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணால் எம்மில் தான் வெறும் காமனாக ஒரு எம்மில் தான் ஈக்குவல் டு டூ கமா ஒன்னுட்டு எழுதுவோம் இப்போ இதில் ஏன் எம் ஒன் எம் டூ நம்ம சொன்னோன்னா நம்மளுக்கு இதில் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம வந்து சிஎஃப் அதாவது சிஎஃப் ஈக்குவல் டு சி ஒன் இ பவர் எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ இ பவர் எம் டூ எக்ஸ் இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வந்து எதுக்கு இந்த ஃபார்முலா வரும்னா உங்களுக்கு வந்து எம் ஒன் அதாவது ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அந்த எம்மோட வேல்யூ வந்து ரெண்டு ரியல் டேம் உங்களுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இல்லாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் ஆகும் இப்போ இதில் டூவும் ஒன்னும் ஈக்குவல் கிடையாது அதனால தான் ஒரே அதாவது சேம் நம்பர் கிடையாது ஒன்று ஒன்று இருந்தால் அந்த மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு வேறு ஃபார்முலா இப்போ இதில் டூ ஒன் வந்து ரெண்டுமே உங்களுக்கு நான் ஈக்குவல் டேர்ம்ஸ் அதனால் உங்களுக்கு வந்து சிஎஃப் ஈக்குவல் டூ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவீங்க சி ஒன் இ பவர் எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ இ பவர் எம் டூ எக்ஸ் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவீங்க இதில் வந்து எம் ஒன் எம் டூ வேல்யூஸை நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் எம் ஒன் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் டூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் எம் டூ இருக்கிற இடத்துல ஒன் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து சிஎஃப் ஈக்குவல் டு சி ஒன் இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ இ பவர் எக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த சிஎஃப் அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா நம்ம உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபார்முலா வந்து ஒரு நோட்லேயோ ஒரு ஒரு பேப்பர்லேயோ நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ மார்க் பார்ப்போம் இப்போ அந்த டூ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின் சொல்கிறேன் அதாவது டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது பார்ப்போம் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு அஷ்யூம் டி ஈக்குவல் டு டி பை டிஎக்ஸ் அப்போ வந்து கிவன் எழுதிக்கோங்க எல்லா ப்ராப்ளமுக்கு கிவன் எழுதணும் நீங்கள் கிவன் எழுதி உங்களுக்கு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ வந்து நம்ம டி பை டிஎக்ஸ் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் டிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் இது எல்லா இடத்துலையும் அப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டி ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் டென் டிஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து டி ஈக்குவேஷன் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிட்டோம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் காமனாக ஒய் இருக்குது ஒய் இருந்தால் உங்களுக்கு காமனாக இருக்கிற ஒய்யெல்லாம் எழுத்து வெளியே இப்போ ஒயை காமனாக போட்டு அதுக்கப்புறம் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதாவது நம்ம டி ஈக்குவேஷன் நம்ம டோட்டலாக ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சோன்னே ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிப்போம் டு ஃபைண்ட் ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு அதாவது கேபிட்டல் லெட்டர் டியை வந்து எம் மட்டும் நம்ம அசியம் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த டி இருக்கிற இடத்துலலாம் நம்ம எம் நம்ம போடுவோம் இப்போ ஏன் இந்த ஒய்யை விட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய்யை வந்து நம்ம இப்போ இந்த ஒய்யை வந்து நம்ம காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு இந்த ஒய்யை வந்து இந்த சைடு கொண்டு போனால் அவங்களுக்கு ஜீரோ டிவைட் பை ஒய் வந்து ஜீரோ அதனால தான் அவங்களுக்கு இந்த ஒய்யை காமனாக எடுத்து இந்த சைடு கொண்டு போயிடுவோம் அதை வந்து எல்லா ஸ்டெப்லேயும் நம்ம மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா எக்ஸாமில் நம்மளுக்கு டைம் இருக்காது ஏன்னா இந்த ஒய் வந்து இந்த சைடு போகுது அப்படின்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் இருக்காது அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு இது ஒய் நீங்கள் நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க இந்த நம்ம இந்த வெறும் இந்த உள்ளே இருக்கிற ஈக்குவேஷன் மட்டும் தான் எடுக்கிறோம் இந்த ஒய்யை ஏன்
இப்போ நம்ம போன சம்ல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எம் வேல்யூ வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ரெண்டு வந்து இருக்கும் அது எம் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ எம் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படி சொல்லி அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக எம் வந்ததுன்னா அதாவது உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமில் வந்து ஜென்ரலாக உங்களுக்கு இப்படி கேட்பாங்க அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸு எந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதாவது எந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ்லாம் அவங்களுக்கு எக்ஸிட் ஆகுது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இது சொல்லணும் அதாவது நாட் ஈக்குவல் ரியல் டேர்ம்ஸ் அதாவது டூ நாட் ஈக்குவல் ரியல் டேர்ம்ஸ் ரெண்டு ரியல் டேர்ம்ஸ் அதாவது இது ரியல் வேல்யூ சொல்லுவாங்க ரியல் வேல்யூ ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவலாக இல்லாமல் இருந்தாலும் அது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் செகண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரியல் வேல்யூஸு சேமாக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் சிஎஃப் ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ எக்ஸு இன்டு உங்களுக்கு இ பவர் எம்எக்ஸு இ பவர் எம்எக்ஸு இந்த எம் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் இந்த எம் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ஃபைவ் கம ஃபைவ் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது ரெண்டுமே சேமுனால உங்களுக்கு வெறும் ஃபைவ் மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் அப்போ வந்து சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ எக்ஸ் இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் இதான் உங்களுக்கு இந்த சம்மோட ஆன்சர் இப்போ இந்த மாதிரி தான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஈக்குவல் ரூட்ஸாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இமேஜினரி ரூட்ஸு அது வந்து என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து தேர்டு ஒரு டூ மார்க் நம்ம பார்ப்போம் அதோடய கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு அதே மாதிரி தான் அஷ்யூம் டி ஈக்குவல் டு டி பை டிஎக்ஸ் அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க அதாவது டி பை டிஎக்ஸ்னால் டி பை டிஎக்ஸ் அது கேபிட்டல் லெட்டர் டிட்டு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணோம் இப்போ அதை நம்ம கிவன் எழுதிக்கோங்க கிவன் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த கேபிட்டல் லெட்டர் டியை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்போ டி ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒய்யை காமனாக எடுப்போம் ஒய்யை காமனாக எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமனாக உங்களுக்கு ஒய் இருக்கும் இந்த ஒய் இந்த சைட் போச்சுன்னா ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுதான் இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டு ஃபைண்ட் ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இப்போ நான் சொன்னல வாயில் சொன்னேன் அதாவது ஒய் இந்த சைட் போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ ஆயிரும்ன்ட்டு அதை நீங்கள் எக்ஸாம் பேப்பரில் எழுதணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை இதே மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கலாம் டு ஃபைண்ட் ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபை ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு வந்து புட்டு நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர் டி ஈக்குவல் டு எம் அதாவது நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர் டியை வந்து எம் மட்டும் அசைன் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து தென் உங்களுக்கு டி இருக்கிற இடத்துலாம் எம்மை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஃபேக்டரைசேஷன் எடுக்க முடியாது அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இந்த சிக்ஸ்டீன் வந்து இந்த சைடு கொண்டு வரலாம் அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டின்ட்டு கிடைக்கும் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டீனு இங்கே எம் ஸ்கொயர் இது எப்படி நம்ம கேன்சல் பண்ணுறது எப்படி நம்மளுக்கு எம் வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் ஸ்கொயர் அதாவது ஃபோர் ஃபோர்ஸாக சிக்ஸ்டீன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் எழுதுவீங்க இந்த மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் எப்படி கேன்சல் பண்ணால் போத் சைட் ரூட் எடுத்தால் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரூட்டும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகும் ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா இங்கே வந்து ரூட்டும் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆச்சா எம் வரும் இப்போ இங்கே வந்து ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இதை வந்து உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபோர் இருக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு எம் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் ஆகிட்டு வரும் இப்போ இது வந்து ஒரு இமேஜினரி உங்களுக்கு ரூட்டு இப்போ இமேஜினரி ரூட்னால் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ இருக்கும் அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட் அதாவது ஒரு ரியல் டேம் வந்து இப்போ ஜீரோ இருக்கும் இமேஜினரி ரூட்டுக்கு தான் நம்மளுக்கு வேல்யூ இருக்குது அப்போ வந்து அதோடய ஃபார்ம்ல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஃப் ஈக்குவல் டு சி ஒன் காஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் பீட்டா எக்ஸ் இ பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் இதுதான் உங்களுக்கு இதோடய ஃபார்ம்லா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து நம்மளுக்கு பீட்டா வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் ஆல்ஃபா வந்து உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஆல்ஃபாவாக இருக்கும் பீட்டா வந்து உங்களுக்கு இமேஜினரி ரூட்டாக தான் உங்களுக்கு பீட்டா இருக்கும் அப்போ
அதாவது ஒரு இமேஜினரி ரூட் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை இந்த ஃபார்ம்லாஸ்னா இப்போ நான் சொல்கிறதுலாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் எயிட் மார்க்ஸ்க்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஃபார்ம்லாஸ்லாம் இமேஜினரி ரூட்ஸ்னால் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம்லா சேம் ரியல் டேர்ம்ஸ் அதாவது சேம் ரியல் ரூட்ஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்மில் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த நான் ஈக்குவல் அதாவது ஈக்குவலே இல்லாத ரூட்ஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்மில் வரும் இந்த ஃபார்ம்லாஸ்னால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வர எயிட் மார்க்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரும் போது இப்போ இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு